Denne video handler om ligninger. Videoen er lavet i tilknytning til min bog, Matematik for alle, håndbog med matematikundervisning. En ligning er et regneudtryk. Et regneudtryk, hvor i der indgår variable og et lighedstegn. For eksempel ligningen 3 gange x plus 2, lige med 7 gange x minus 4, der er variable og der er et lighedstegn. Ligningen a er lige med 2 gange pi gange r i anden, der er variablen a og variablen r og et lighedstegn. En variabel er altså en pladsholder for tal. Som regel så bruger man bogstaver, men man kunne lige så godt have brugt hjerter eller stjerner eller andre symboler. Når man løser en ligning, så leder man efter det eller de tal, som får ligningen til at passe. Altså får ligningens venstre side til at være lige med ligningens højre side. For eksempel i ligningen 3 gange x plus 2 lige med 7 gange x minus 4, kan vi prøve at putte 2 ind på x's plads. Så står der på venstre side 3 gange 2 plus 2, og på højre side står der 7 gange 2 minus 4. Venstre side giver altså 3 gange 2, det er 6, plus 2, det er 8, og højre side giver 7 gange 2, det er 14, minus 4, det er 10. 8 er ikke lige med 10, så venstre side er ikke lige med højre side, så 2 er altså ikke løsningen til den ligning. Nogen tror, eller nogen opfatter, a lige med 2 gange pi gange r i anden som en formel og ikke en ligning. Det er fordi, at vi som regel skal bruge den her på den måde, at vi ved, hvad radius er af en cirkel, og så putter vi det tal ind her, og så kan vi regne ud, hvad arealet er af den cirkel, altså hvad a er. Men hvis vi nu kendte det omvendte, altså vidste, at arealet af en cirkel var 20 kvadratcentimeter, så kunne vi sætte det ind på a's plads. Så nu har man altså 20 lige med 2 gange pi gange r i anden, og kan opfatte det som en ligning, hvor r er den ubekendte. Der er nogen, der bliver irriteret over, at i den her ligning, at det hedder den ubekendte r og ikke x. Hvis man har det sådan, så kan man bare erstatte sin ubekendte med x. Den ubekendte kan indgå i ligninger i forskellige potenser. I ligningen 3 gange x plus 2 lige med 7 gange x minus 4 indgår den ubekendte x i første grad. Det er altså en førstegradsligning. I ligningen 20 er lige med 2 gange pi gange x i anden, der indgår den ubekendte i anden potens i anden grad, og det hedder altså en anden gradsligning. I grundskolen skal eleverne kun lære at løse førstegradsligninger. Der er der også elever, der kommer til at møde anden gradsligninger. Den første metode til ligningsløsning, som jeg vil gennemgå, kalder jeg gæt og prøve efter. Det vil sige, at i den her metode, der gætter man på et tal, så sætter man det tal ind i ligningen, og så ser man, om det passer. Og det er jo sjældent, man gætter rigtigt første gang. Så prøver man igen, så sætter man et nyt tal ind, og prøver, hvad det giver, og sådan bliver man ved. Man prøver altså at forbedre sin gæt, så de bliver bedre og bedre og kommer tættere og tættere på. Vi ser på ligningen 2 gange x plus 20, lige med 55 minus 5 gange x. Og vi skal gætte på et tal. Vi gætter på x lige med 10. Det er ikke til at vide, hvor man skal starte hen, men det er jo et sted at starte. Vi sætter ind på venstre side 2 gange 10 plus 20. Ja, det er 20 plus 20, det er 40. Og på højre side 55 minus 5 gange 10, det er 55 minus 50, det er 5. Men 40 er ikke lige med 5, så vi skal ud i et andet gæt i hvert fald. Jeg har ikke nogen idé om, om jeg skal større eller mindre. Jeg prøver bare. X lige med 2. 2 gange 2 plus 20. 4 plus 20, det er 24 på venstre side, og på højre side, 2 ind på x's plads, 55 minus 5 gange 2, det er 55 minus 10, det er 45. Ja, det var noget bedre. 
24 og 45, men det er stadigvæk ikke lige med hinanden. Det er den rigtige retning, så jeg prøver at tage et tal mindre endnu. x lige med 1. 1 ind på x's plads. 2 gange 1 plus 20. 2 plus 20, det er 22. 1 ind på x's plads på højre siden. 55 minus 5 gange 1. 55 minus 5, det er 50. Det er faktisk længere væk, end jeg var lige ovenover. Så det vil sige, at det tal, jeg leder efter, ligger mellem 2 og 10. Så jeg prøver det næste gæt. x lige med 5. 5 ind på x's plads. 2 gange 5 plus 20. Det er 10 plus 20, det er 30. Og 5 ind på x's plads på højre side. 55 minus 5 gange 5. 55 minus 25, det er 30. Og ja, så har vi altså, at venstre side er lige med højre side. Det vil sige, x lige med 5 er løsning til den ligning. Den femte metode til ligningsløsning er grafisk ligningsløsning. Ved grafisk ligningsløsning, der betragter man hver side af ligningen som en funktion. Så tegner man grafen for de to funktioner. Så aflæser man x-værdien for det sted, hvor de to grafer krydser hinanden. Det er løsningen til ligningen. Så ser vi altså på eksemplet minus 5 gange x plus 38 er lige med x minus 10. Så betragter man altså venstre side som en funktion. Funktionen y er lige med minus 5 gange x plus 38, og den anden funktion hedder y lige med x minus 10. Nu skal jeg til at tegne de to funktioner. Det første punkt, jeg vil prøve, det er at sætte x lige med 0. Så står der minus 5 gange 0, det er 0, plus 38, det er 38. Så med x lige med 0 får jeg y lige med 38, så det første punkt hedder 0,38. 0, og så op til 38. Og her imellem så 2, 4, 6, 8. Det er mit første punkt. Så prøver jeg på 10 ind. Jeg skal bare have to punkter, så kan jeg jo trække linjen mellem de to punkter. Minus 5 gange 10, det er minus 50 plus 38. Det er minus 12. Så med x lige med 10, får jeg y lige med minus 12. Og det skal jeg lige have afsat. Her er 10. Så skal jeg ned til... 10 her, minus 10 og minus 12, det er her. Så har jeg to punkter, og så trækker jeg en linje her imellem. Der og der. Sådan. Det var den ene side af de her tegn. Så tager jeg den anden side af de her tegn. Det er y lige med x minus 10. Igen, jeg skal have to punkter. Prøver med 0. 0 minus 10, det er minus 10, så det første punkt hedder 0, minus 10. 0, minus 10. Og igen vælger jeg at sætte 10 ind. 10 minus 10, det er 0. Så det andet punkt hedder 10, 0. Så er vi af. Sådan. Så skal jeg aflæse x-værdien for skæringspunktet. Mit skæringspunkt, og det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er altså x lige med 8. Igen kan jeg sætte 8 ind og se, om venstre side giver det samme som højre side. Det var det sidste, jeg havde om ligningsløsning. Men jeg skal huske, der er mange forskellige måder at løse ligninger på. Den vigtigste måde at huske, det er at gætte og prøve efter.